va a cambiar tu circunstancia Pero tu actitud puede cambiarla Tu actitud que tú tengas ante las circunstancias Así que ahí donde tú estás en tu casita No importa donde esté Aplaude y dale gloria al Señor Que este es el día que Dios ha hecho Me acompaña mi amada esposa Raquel Mi hijo Josué Y un par de, de hermanos que están por ahí a distancia Como es Willy que está por ahí a distancia Ahí está Ismael también Ahí está eh, Erika que, Qué bendición poderla ver y escuchar Hoy y adorar al Señor La Biblia habla una historia bien interesante Y es que la Biblia está llena de historias Que, que pueden pasar los años Y pasarán y pasarán pero cada una de ellas nos enseñan a, a entender la vida desde otra perspectiva. Eh, la vida a veces la gente la ve como complicada. En fin, la vida no es complicada. A veces nosotros nos complicamos. ¿Por qué nos complicamos? Porque no le permitimos al Dios que dice la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando la vida de Él está en nosotros, nada de lo que puede estar afuera nos puede complicar la vida. Porque ya nuestra vida está resuelta en Cristo. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir en Cristo, pero el morir en Cristo es ganancia. Pablo ve, veía que vivir en Cristo, como dice la Biblia, que aunque andamos en la carne, militamos en el Espíritu. Es decir, que las complicaciones de la vida, aquellas personas que toman decisiones eh, inesperadas, eh, lamentablemente, que cometen actos de suicidio, gente que, que la depresión los lleva a tomar como una mujer que nos llamó el domingo en una depresión y nos decía que estaba al borde de quitarse la vida y cuando vemos este tipo de eventos podemos ver que la gente se complica la vida con las complicaciones que ella nos presenta pero cuando resolvemos nuestra vida dándole el espacio a Dios en nosotros ya nuestra vida está resuelta la Biblia habla de una mujer en el libro de Lucas capítulo 13 del versículo 10 en adelante Dice la Biblia la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Dice que en el día de descanso Jesús se estaba enseñando en una de las sinagogas Y dice la Biblia que allí había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad Que la había tenido lisiada ya por 18 años esta mujer, la Biblia dice que por 18 años estaba lisiada. Era una enfermedad que atormentaba a esta mujer por 18 años. La Biblia dice que, que esta mujer andaba encorvada y no se podía enderezar nada. Y yo quiero hablar de esto. Hay un adagio que dice que árbol que nace doblado jamás su tronco endereza. Pero si ese árbol está en la mano de Dios se va a enderezar. No hay nada torcido que Dios no pueda enderezar. Y Pastor Eyani, cuando podemos ver ese adagio que muchas personas dicen, esto nada lo puede enderezar. A este muchacho nada lo puede enderezar. Me acuerdo que cuando yo empecé en el programa de rehabilitación ASCA, antes de servirle al Señor y, y pasé por un proceso de dificultad, cuando entré en el programa, la, la trabajadora social, Cristina Velázquez, decía, a ti nada te va a enderezar. Y me acuerdo que me llevaron a, a, fue al programa de ASCA, de droga, pero también me llevaron a un taller de alcoholismo. Ella buscaba toda la forma porque ella decía, inclusive, ella iba donde eh, mi esposa en visitas de repente y le preguntaba, ¿él es maltratante? Él comenzaba a preguntarle a los vecinos sobre mi persona. Porque el, lo que decía el libreto, lo que decía eh, lo escrito por el policía, era un árbol torcido. Y cuando alguien le, le pronostica, le profetiza que está torcido, pues mayormente se cree la película y vive una vida encorvado. Y hay gente que han vivido vidas encorvadas, han vivido vidas torcidas porque alguien pronunció sobre su vida que nada se va a enderezar. Andan en su vida cabizbajo, andan simple y llanamente mirando eh, la vida como en derrota sin mirar. Eh, la vida como Dios anda buscando que la veamos y algo Ismael interesante en todo esto es que hay gente que cree que las cosas se pueden enderezar de la, de la noche a la mañana que creen que se puede enderezar y hay gente por ejemplo en Puerto Rico vimos en estos días que la gobernadora eh, 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 puso más flexible la regulación de cómo salir 
pero se decía que era para ejercitarse en la playa y de repente vimos cómo se, uh, uh, se, se, se tuvo que como eh, montones de personas llegaron, invadieron la playa y entonces nosotros vemos como el boricua, como el latino, que a veces estamos tan torcidos en la vida que no nos damos cuenta que para enderezarnos, para usted enderezar un hierro, usted tiene que pasarlo por el fuego. El hierro usted no lo puede enderezar mirándolo, ni lo puede enderezar a través de fuerza humana. Usted tiene que pasarlo por el calor. Y cuando pasa por el calor, por el fuego, ese, ese hierro se pone más, más frágil. Se pone más frágil. Entonces usted lo puede llevar a donde usted lo quiere enderezar. Y así somos cada uno de nosotros. Queremos que Dios enderece nuestra vida. Pero por mucho tiempo hemos andado torcido. Y hay cosas que Dios quiere enderezar. Dios quiere enderezar tu familia. Dios quiere enderezar. Y a veces nos decepcionamos porque oramos. Y decimos Dios yo te estoy, yo estoy orando por mi esposo. Yo estoy orando por mis hijos. Yo estoy orando por mi trabajo. Pero nada lo endereza. Y Dios dice sí se está enderezando. Para eso es el pueblo. Para eso es la prueba. Para poder enderezar. Aquellas cosas que creíamos El Señor dijo yo iré delante de ti Y enderezaré los lugares torcidos Pero a veces los lugares torcidos No están de frente a nosotros A veces somos nosotros mismos A veces hay cosas que están torcidas En nuestra vida A veces hay decisiones que hemos tomado a la ligera Cosas en medio de la prueba Nos desesperamos no, 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 Simple y llanamente somos como desesperados Y queremos salir del proceso Cuando Dios nos está enderezando Dios permite muchas veces ese fuego, ese fuego, ese calor que decía la pastora Yanni que decía eh, estamos aquí y el calor es fuerte pero mira hay un viento hermoso que está pasando pero hace calor y en Puerto Rico todo lo que vimos en esta isla hermosa sabemos que estamos en una temporada mano que el calor está brutal ayer Dios terminé de predicar y se va a dar un santazo para empatar y tuvimos que treparnos entonces mi papá creía que era que había un vecino que había cortado la luz y se transportó a Santo Domingo el Diego y entonces arrancó eso fue alguien que la cortó alguien la cortó y yo papá por acá al frente no hay ellos están durmiendo y hacerle entender nos sentamos en el balcón allá arriba donde él vive en el apartamento y nos quedamos ahí con él y él dijo vamos para 15 minutos y si no llega todo el mundo se quiere acostar se tiene que acostar amén papá mire y llegó la luz pero cuando llegó la luz aún usted se baña y usted siente el calor pero mira todo esto y todo esto de estar en la casa a veces oramos a Dios y le decimos Dios Señor yo quiero que tú cambies esto pero Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra manera de orar y digamos Señor ¿qué tú quieres que yo vea a través de esto a través de estar en la casa hay tantas cosas que Dios está enderezando en la familia que tal vez habíamos pasado desapercibido aquellas cosas que dejamos de hacer como compartir en una mesa como compartir un devocional como podernos escuchar poder interactuar podernos hablar hay tantas cosas que Dios está enderezando a través de toda esta situación que nosotros la vemos como mala pero sabe que al final todo va a obrar para bien porque cada uno de nosotros Pastor Ayani Maez eh, en la, hace 100 años en la ciudad de Nueva York hace 100 años ante la, la, la pandemia de, de la fiebre de, de española la gente se desesperó y se desesperó a tal nivel que digo ya no me voy a quedar en la casa y comenzaron a salir y saben que los casos comenzaron a dispararse porque la gente no quiere entender que hay procesos que tenemos que vivir hay procesos que yo no puedo evitar en la vida porque son los procesos que me van a interesar ¿Sabe qué? La Biblia dice que Dios quiere que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y esa estatura del varón perfecto requiere de montones de eventos inesperados en tu vida y en mi vida que Dios va a utilizar para enderezar. Tal vez esto que estamos viviendo hoy en día, que nos desespera, puede ser también instrumento de Dios. No que Dios causa, porque Dios no hay maldad. Dios es amor. En Él no hay maldad. Simple y llanamente permite cosas para hacernos ver a nosotros aquella área que están torcidas esta mujer entró al templo por 18 años yo me imagino entrando y aquella mujer por 18 años esperaba que las cosas se enderezaran en su vida esta mujer andaba encorvada no podía mirar de frente esta mujer la Biblia no registra cuántos años tenía ella de estos 18 años cuánto ella tenía que en un momento dado 
pudo haber estado muy probada que la enturbó a ella en el camino que la que la torció en el camino ella no nació encorvada porque la Biblia no dice que desde que nació estaba encorvada dice que tenía 18 años encorvada y si la Biblia dice que tenía 18 años encorvada esta mujer tuvo que tener un tiempo donde no había eh, nada que estorbaba su espalda esta mujer andaba y maerca y baja entraba al templo y qué bueno qué bendición que entró un día donde estaba Jesús y es que nosotros podemos estar en el templo podemos estar y hay gente que dice ya yo añoro estar tal vez en las facilidades de almuerzo con Dios añoro estar en las facilidades de amén estoy eh, ansioso por estar en una facilidad pero sabe qué Dios está donde le permitamos estar en nosotros Dios, Jacob en un momento dado siendo un mentiroso, un usurpador Dios se le presentó y la respuesta de Jacob fue Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía él no sabía que Dios estaba ahí él pensaba que Dios podía estar en otro en otra esfera, Dios va a estar donde tú y yo le permitamos estar en este momento Dios está ahí en tu trabajo, en este momento tal vez tú dices que necesito y la facilidad de necesito abrazar ¿sabe qué? tal vez no nos podemos abrazar físicamente por a nivel de esta manera virtual si Pablo estuviera en este tiempo no hubiera dicho no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, hubiese dicho no dejemos de conectarnos como muchos tienen por costumbre yo tengo que aplicar esto a mi vida y Willy esta mujer imagínate tú entrando por esa puerta encorvada imagínese la gente en el templo diciendo ahí viene la jorobada ahí viene tal vez tan, tan puesto el título ahí viene la amargada porque tal vez la amargura te tiene encorvada tal vez una traición en camino te encorvó y tal vez andas derecha pero emocionalmente estás encorvada no puedes mirar nada no puede mirar que Dios está atento a cambiar tu circunstancia. Que Dios quiere volverte a llevar al estatus donde no vas a estar torcido. Cuando aquella mujer entró, yo me imagino todos aquellos que estaban en el templo, mientras Jesús predicaba en una de esas sinagogas, Pastor Ayani, yo me imagino cómo decía la encorvada. Pero cuando Jesús la vio, la llamó y esto es algo poderoso de Dios que cuando Dios ve esas áreas que están torcidas Él nos llama Él en público no comienza a decirte mujer torcida mujer encorvada Jesús no comienza a señalarte tus errores Él no comienza a señalarte tus defectos Él te llama personalmente para decirte las cosas que tú tienes que enderezar Jesús la llamó y cuando Jesús la llama Dice la Biblia que le digo Mujer quedas libre De tu enfermedad Jesús interrumpió Sus enseñanzas Mientras él hablaba a Aquellos que estaban en aquella sinagoga Jesús interrumpió cuando vio a Aquella mujer yo quiero decirte Que hoy Dios Interrumpe tu vida Para llamarte y decirte Queda libre de esa amargura Queda libre de esa tristeza Quedas libre De ese dolor, queda libre Pero hay algo que yo tengo que Permitirle a Dios Y es que tengo que permitirle A Dios que le enderece yo no puedo enderezarme a mí mismo a veces hay luchas que tú estás luchando que no te pertenecen a veces estás luchando para que Dios enderece un hijo que está reverde para que Dios enderece esa mujer para que Dios enderece ese jefe de trabajo y tal vez lo primero que hay que enderezar eres tú tal vez somos nosotros mismos Pablo dice yo quiero hacer el bien por el mar está en mí hay alguien en nuestra vida que han sido encorvados esto del COVID-19 no tiene a mucho encorvado en, en cierta manera porque no llega a los momentos de tristeza y yo me hago eco a la, a la pastora Yanni cuando dice hablarle a un teléfono y está easy predicarle a un teléfono y no ver que alguien me está hablando y no ver la reacción de alguien yo tener una reunión con el hermano de la iglesia y él privada y no verlo a ninguno y sin saber si estaban yo sé que estaban ahí pero no sé la reacción y no es fácil 
Pero tal vez esto Dios lo está permitiendo para interesarnos más, para no depender de quien nos mire, porque al fin y al cabo lo que queremos no ser visto, sino que Dios sea visto a través de nosotros. Y tal vez hay cosas que a veces estábamos pendientes, a veces yo pastora cuando yo comencé a predicar al principio siempre miraba quién estaba mirando la hora y desesperaba cuánto tiempo tengo y estaba pendiente a eso y a veces estaba pendiente a, a si, si, si alguien me decía me acuerdo una vez que fuimos a, a Venezuela y fuimos con unos evangelistas y, y fuimos a predicar eh, en una iglesia del de pastor Nelio Barrera es un escritor de libros y un hombre muy conocido en Barquisimeto y, y este hombre no lleva a nadie a predicar a su iglesia él, él, en ese tiempo él alquilaba un, 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 un coliseo y ahí llevaba a la gente Tenía, era tremendo lo que este hombre y a mí me llevaron y él cuando me sienta en una esquina él me dice tiene media hora y yo, media hora, santazo, amén y yo comencé a predicar y cuando yo comencé a predicar yo comienzo, estaba más atento a él que atento a lo que Dios estaba hablando y yo lo miraba para ver si era ya la media hora y de repente lo va a ver llorando y él me hace señas, sigue, sigue, sigue y cuando yo termino, él se me acerca y me decía es que como con, con lo que yo andaba, él decía yo pensé que tú ibas a comenzar a hablar de, eh, de cosas, que si los pelos se están parando y que si esto y tenía cierto miedo pero cuando vi que, que era la palabra de Dios y que, y que Dios no bendigo y que Dios hizo algo extraordinario ahí él me permitió seguir dar las 45 minutos pero qué es lo que te quiero decir con esto yo me afané más en estar mirando sin darme cuenta de lo que yo estaba haciendo ahora en este teléfono yo no sé cuál es tu reacción pero en este momento yo sé cuál es la reacción de Dios que Dios se está interrumpiendo en tu trabajo que Dios en este momento que tal vez tuviste un día torcido un día como que dicen por ahí que hoy amanecí con el pie derecho no es con el pie que tú te hayas levantado es con el Dios que tú hayas determinado vivir como digo Josué mi casa y yo serviremos al Señor tal vez yo no te puedo ver pero ¿sabe qué? yo puedo ver a Dios interrumpiendo tu vida en esta hora ¿sabe qué? en este momento el pastor eh, 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 Imael es como cuando Eliseo cuando llega y lo tienen rodeado y Eliseo eh, eh, Jesse solo mira el problema mira la, 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 la problemática pero Eliseo dijo Señor abre sus ojos para que vea sabe que en este momento que yo no puedo ver todo el cerco que Dios tiene por, para tu vida tal vez tú no lo puedes ver pero en este momento Dios está abriendo tus ojos y te está haciendo ver que tú puedas ver que en este instante Dios ha interrumpido para enderezar cosas que por años han estado torcidas que tal vez no puedes tener relaciones firmes tal vez no tienes relaciones duraderas tal vez ha vivido de fracaso en fracaso y es que no ha hecho un alto porque hay algo que está torcido dice la Biblia que esta mujer llegó y algo que me encanta es que Jesús la llamó y le dijo eres libre de tu enfermedad y hay un versículo 13 que dice entonces, y esa palabra entonces viene como una, como una reacción a la palabra que él lanzó. La palabra de Dios va a causar reacciones a tu vida. La palabra de Dios va a comenzar a, a provocar reacciones en tu hijo, en tu matrimonio, en tu casa, en ti. Dice la Biblia que entonces puso la mano sobre ella puso la mano sobre ella en este momento yo creo que Dios pone su mano en ese hijo que está torcido yo creo que en este momento no es tiempo de tú pelear con aquello que está torcido usted no lo puede enderezar usted no puede la Biblia dice que Dios es amor pero es fuego consumidor y si Dios es fuego como Dios le digo a Moisés yo no me le presenté a ustedes como imagen yo me le presenté a ustedes como fuego y si Dios es ese fuego es ese fuego que va a enderezar ese hierro porque a veces el hijo a veces hay alguien que se pone como hierro duro como dice Ezequiel que tienen el corazón de piedra y hay gente que tiene ese corazón como de hierro hay un personaje de Marvel Magneto que todo es hierro y él atrae hierro a su vida todo lo que es hierro él lo atrae Magneto 
un personaje ficticio pero tal vez tú en tu vida eres como ese magneto que todo lo que trae es áspero todo lo que trae ¿por qué? porque te estás rodeando tal vez de gente que están torcidos la Biblia dice que Jesús puso la mano sobre ella listen to me people Jesús puso sus manos sobre ella y de inmediato oye esto él de inmediato ella se enderezó 18 años de ver algo encorvado 18 años de ver algo torcido yo no sé cuánto tiempo tú llevas encorvada por una enfermedad por una preocupación por una necesidad pero hoy Dios interrumpe tu vida y no simple y llanamente te llama por tu nombre sino que pone su mano sobre ti y cuando pone su mano sobre ti las cosas comienzan a enderezarse de inmediato puso la mano sobre esta mujer dice la Biblia que se enderezó y comenzó a adorar a Dios yo no sé si esta mujer antes adoraba yo no sé la nueva traducción viviente dice y como adoraba a Dios en signo de admiración pero en esta versión habla que comenzó a adorar a Dios y si comenzó a adorar a Dios es que hay cosas que tú vas a comenzar a hacer que no hacía inmediatamente comienzan a aderezarse esas áreas en tu vida que necesitan gracias a uno de los servidores de almuerzo con Dios y pastora cuando esta mujer se enderezó comenzó a adorar a Dios yo no puedo adorar a Dios con una fe encorvada con mis emociones encorvadas tal vez te encorvó tu fracaso tal vez tus malas decisiones tal vez tu pecado pero ya Dios te limpió ya no tienes que seguir andando encorvada ya no tienes que andar encorvada por la vergüenza Dios pagó el precio y como Él pagó el precio ya tú no necesitas que alguien venga con la mano a poner la mano sobre ti en este momento tú le puedes hubo una mujer eh, que testificó que fue a una actividad de un evangelista muy conocido y, y todo el que pasaba él ponía la mano y, y pasaba algo pero esta señora era muy anciana y estaba cansada de estar de pie y ella en la fila dijo pero señor yo no tengo que esperar llegar donde él tú me puedes sanar y ahí Jesús la sanó ¿sabe por qué Jesús la sanó? porque Dios, mire usted pone en, en mi mano cinco panes y dos peces y yo voy a hacer un sándwich de pescado si usted la pone en la mano de Dios hay multiplicación si usted pone una bola de baloncesto en mi mano hermano eso no va a costar nada pero si usted la pone en la mano de Dios eso va a tener mire, si usted pone una bola de baloncesto en la mano de Michael Jordan cuando él la quita de sus manos usted la puede subastar y venderla en 100 mil las tenis de Michael Jordan costaron tres, eh, 560 mil dólares en una subasta las tenis que él usó una tenis que yo me imagino del psicote de, 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 de jugar baloncesto 560 mil dólares por una tenis o sea. pues mire la Biblia dice que nosotros tenemos la sandalia del Evangelio. Nosotros tus pisadas. ¿Sabes qué? No hay precio que pueda subastar por eso que tú has cargado, que te has tenido que guardar, que has tenido que llorar en silencio, aún en cosas que tú sabes que han estado torcidas, pero has estado ahí de pie, has estado ahí clamando a Dios. Hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Yo quiero terminar con esto. Esta mujer comenzó a adorar a Dios. Permítale a Dios en esta hora. Haz como decía el salmista David. Examíname, oh Dios, y mira si hay camino de perversidad. Dile a Dios, Dios, enséñame mis áreas torcidas. Enséñamela. Enséñame si tengo problemas con alguien. Una vez mi papá, Ismael, me trae la queja porque decía que mamá estaba peleando mucho. Dijo, papá, vamos a hacer algo. Usted se va a quedar callado toda la tarde. Y yo voy a estar ahí, vamos a ver quién es el problema. Y aquel día no hubo pleito. 